liwe na nuru mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika mambo ambayo tuna tunaelekezwa anapokufa mwenzetu yapo mambo muhimu ya kufanyiwa lakini katika mambo hayo ni ibada ni kumswalia na katika swala kabla ya kutoa salamu kuna dua tumefundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anasema tusome dua kusema Allahumma la taharimna ajrahu wala taftinna ba'dahu la taharimna ajrahu wala taftinna ba'dahu e Mwenyezi Mungu tunakuomba usituziwilie sisi malipo yake malipo yetu sisi yasikwame kwa sababu yake yeye mathalan au malipo yetu sisi kwa kumwombea yeye pasiwe na kizuizi chochote chofanya nini cha kuzuia ya tufikie kwa sababu mtu akifa ukamtendea mambo aliyoelekeza Mwenyezi Mungu na Mtume maiti anapata thawabu kwa sababu ya sisi kumfanyia yale mambo ya heri na sisi tunapata thawabu kwa kumwombea nani ndugu yetu lakini wala taftin na baadahu kisha tunakumba Mwenyezi Mungu usitupe mtihani wa fitna baada ya kufa kwake na kuondoka katika kufa mtu kuna mambo mengi wote tunafahamu tumekushafiwa mara chungu mzima baada ya kufa mtu ndipo wachawi katika familia wanajulikana ndipo wenye roho mbaya kwenye familia wanajulikana waliosababisha fulani afu wanajulikana baada ya kufa nani mtu kapigwa na fulani karogwa na fulani amepewa sumu na fulani wasemaji ni wengi kwa hiyo wewe unakufa huku nyuma watu wanashikana nini mashati kabla ya kufa kwako watu walikuwa nasema wanazungumza lakini baada ya kufa na hukuagiza watu wanafanya nini wanachukiana na kuwekeana nini mifano ni dua muhimu sana kumwomba Mwenyezi Mungu atulinde na fitna za baada ya kufa kwa mtu mimi binafsi kwa niaba ya baraza kuu la Islam Tanzania bakwata kata ya mufti simba na ninakiri kwamba kwa umoja wetu na kwa ushirikiano wetu yapo mengi tuliyotamania tuyafanye sisi kama sisi hakuna kati yetu hata mmoja aliyotoa rai ya kusema sio sadiki akazikiwa wapi bagamoyo wote tulipenda tumstiri hapa ndugu yetu wote tulipenda hivyo lakini familia ikasema hapana atazikwa kwetu tukaanza juhudi namna gani tupate usafiri ili wa kumsafirisha ndugu yetu aende huko na watu atakao shindikiza mwili kwa ni amana hatuwezi kwenda wote hii ni farudi kifaya hatuwezi kwenda wote wakati tunahangaikia masuala ya usafiri familia inapiga simu inasema tayari gari ipo njiani inakuja tukawa hatuna jinsi lakini wajibu tuliufanya alioshwa na tukamsalia hapa dua zikasomwa hapa na yaliyofanywa yakafanywa na alhamdulillah familia ikaja na baada ya kuja hapa tukashiriki nao tukaagana nao wakaondoka na mwili na kuna baada kina mama wa Kiislamu wali walimshirikiza mama mwenzao mjana wa marehemu na kuna mwakilishi mmoja wa baraza aliondoka kwenda mpaka Bagamoyo Bagamoyo ku kwa niaba ya Waislamu wa Shinyanga wa mtaa wa, ma, wa Mufti Simba Hatukuwa na jinsi wala hatukuwa na mujiza wa kufanya kinyume na ilivyofanyika ndivyo ilivyokuwa Kwa hiyo na tulimtuma mtu nitaomba chukue fursa hii azungumze maana tulimpa ujumbe au peleke kule kwa Waislamu wa Bagamoyo Alhamdulillah alipokelewa na akafikisha akapewa nafasi ya kufikisha ujumbe na wao walimpa ujumbe au lete shinyanga siwezi kuwa mfasaha wa kuzungumza ujumbe upi 
ni muombe yule aliyokwenda kwa niaba ya waliokwenda kumsiri ndugu yetu bwana Huseni Kheri kwa dakika chache sana tufikishie ujumbe aliopewa alafu tuseme e, tulifanya nini kama mtaa kuunga mkono pamoja na ghafla lakini tulijitahidi kwa kadri tuwezeshwa na Mwenyezi Mungu kusapoti yale tuliyaweza kuhakikisha ndugu yetu tumeunga mkono na familia yake. Kwa hiyo Kheri dakika chache nikupe ufikishe ma ujumbe wa Waislamu wa Bagamoyo wa familia ya Sheikh Sadiki kwa Waislamu wa Shinyanga kama ulivyoagizwa. Karibu.